கண்ணியத்துக்குரிய அல்லாஹுவினுடைய நல்லடியார்களே புனிதமிக்க ஜுமாவுடைய தினம் அல்லாஹின் ஏற்பாடு கத்தபல்லாஹுல் மக்காதீர் ஹபுல் ஐயகுலுக்கல் ஹல்க் ஹம்சின் அல் ஹசனா அவன் இந்த உலகத்தை படைப்பதற்கு ஐம்பது நாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னால் இப்படித்தான் இந்த ஜும்மாவுடைய தினம் இந்த முஸ்லிம்களுக்கு அமைய போகிறது என்பதையும் எழுதிவிட்டான் இது திட்டமிடப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை எங்கள்ட இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல என்னுவல் ஷெடியூல் வித்தியாசமாக இருந்திருக்கு அல்லாஹுடத்தில் வித்தியாசமாக இருந்திருக்கு எங்களோட திருமணங்கள் எங்களோட வியாபாரங்கள் எங்களோட உள்நாட்டு வெளிநாட்டு பிரயாணங்கள் நாங்கள் எல்லாம் எங்களுடைய ஸ்கீம் வேறு ஆனால் அல்லாஹுடைய ப்ரொஜெக்ட் அல்லாஹுடைய திட்டம் வேறு ஆக அருமையானவர்களே கண்ணியத்துக்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே நாம் இதில் யோசிக்கணும் இந்த நாட்களில் நான் என்ன பாடத்தை படிக்கணும் எனக்கு என்ன பொறுப்புகள் இருக்கிறது நான் அந்த பொறுப்புகளுக்குள் எப்படி என்ன நடத்தி கொண்டு போறேன் அருமையானவர்களே அல்லாஹ் சொல்றான் ஒரே வருடத்தில் ஒரு தடவை அல்ல இரண்டு தடவை சோதனைகள் இறக்கியும் அவங்க தௌபாம் இல்லை யோசிக்கிறதும் இல்லை அவங்க எந்த சிந்தனையுமே இல்லை கொரோனாவுக்கு முன்னாலே ஒரு மாதிரி கொரோனாவுக்கு பின்னாலே ஒரு மாதிரி தௌபாவ சம்பாதிக்கோம் இல்லை செய்யோம் இல்லை தக்குவாவ பின்னால தேவை அதை சேகரிக்கோம் இல்லை அல்ல எதிர்பார்க்கிறான் இப்படியான சோதனைகளின் மூலமாக மூமிங்கள் அல்லாஹுக்கு நெருக்கமானவர்கள் எப்படியான நிலைமைக்கு வர வேண்டும் இன்னும் அல்லா சொல்றான் என்ன நடந்தாலும் ஏடுகள் சுமந்த அந்த கழுதையை போன்ற ஒரு கூட்டம் என்பதாக அல்லா எப்படி இன்னொரு சொல்றானோ அதே மாதிரி அல்லா விளங்கப்படுத்துறான் என்ன நிலைமை நடந்தாலும் ஒரு மாற்றமுமே இல்லை தௌபாவும் இல்லை தக்குவாவும் இல்லை சகோதரர்களே இந்த போக்கு அல்லாவுக்கு பொருத்தமானதில்லை எங்களுக்குரிய போக்காக இது இருக்கக்கூடாது ஆக இந்த அடிப்படையில் நான் ஒரு வீட்டுக்கு பொறுப்பானவராக இருக்கிறேன் என்னுடைய பொறுப்புகள் நான் இதுக்கு முன்னால காலங்களில் செய்யாவிட்டாலும் நான் இந்த வீட்டை கட்டி என் குடும்பத்துக்கு செலவழித்து என் பிள்ளைக்குட்டிகளை படிக்க வச்சு நான் அழகான முயற்சிகளை செஞ்சு நல்லொரு பிள்ளைகளாக நல்லொரு எதிர்காலத்தை என் பிள்ளை சந்திக்கணும் என்று ஆசையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் கற்பனைகள் அதுக்காக வேண்டி எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறோம் சகோதரர்களே ஒரு வீட்டுடைய பொறுப்புதாரி ஒரு தந்தை அந்த வீட்டுக்குள் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் மனைவி மக்களுடைய தருபியத்துடைய விடயங்கள் இதுக்கு நல்லொரு சந்தர்ப்பம் கொடுக்கலாம் இந்த நாட்களில் ஏதோ ஒரு வகையில் நாங்கள் எல்லாருமே வீட்டுக்காக இருக்கிறோம் ஒரு வீட்டுக்குள் இருந்துதான் நாட்டுக்கு தேவையான எல்லா நிலைமையில் உள்ளவங்களும் தயாராகிறது என்னுடைய மகள் என்னுடைய மகன் என்னுடைய தாய் என்னுடைய தந்தை இப்படி என்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய முழு குடும்பம் ஒரு வீடு அந்த வீடு எப்படி இருக்கிறது இன்னைக்கு நாங்க எங்களோட பிள்ளைகளே எங்களுக்கு பாரம் எப்படான் ஸ்கூல் தொடங்குது எப்பதான் மதரசா தொடங்குமோ எவ்வளோ கஷ்டம் நான் பெற்றெடுத்த பிள்ளை தாய்க்கு பாரம் இது எங்களுக்குள்ள ஒரு சோதனை ஏண்ட புள்ள எனக்கு பாரமா விளங்குறது ஒரு சோதனை ஏண்ட பிள்ளைக்கு நான் என்ன செய்வேன் என்று வழிகாட்ட தெரியாம இருக்கிறது ஒரு சோதனை 
கண்ணியத்துக்குரிய அல்லாஹின் நல்லடியார்களே அப்ப எங்களோட இந்த பொறுப்புகளை சொல்லல்லாம் ஒலைசலம் ஒரு வீட்டை அழகான முறையில அந்த குடும்பத்தை அழகான முறையில கட்டி எடுத்ததற்குரிய முயற்சிகள் எப்படி செஞ்சாங்க அப்படியானவைகளை நாங்க எங்களோட வீடுகளுக்குள்ள கொண்டு வரத்துக்குரிய நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் இருக்கிறோம் அல்லா சொல்றான் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு வீடு இருக்கிறேன் வல்லாஹு ஜலக்கும் நீ புயூத்திக்கும் சகனா எறும்புக்கும் வீடு இது தேனிக்கும் வீடு இது எறும்புக்கும் கூடு அந்த எறும்பு கூட்டுக்குள்ள அது வாழ்ற வாழ்க்கைய இன்றைக்கு உலக விஞ்ஞானமே ஆச்சரியத்தோட பார்க்குது அதிசயத்தோட பார்க்குது ஏன்னா அந்த அதனுடைய வாழ்க்கை அது ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கிறது சிலந்தி கூட்டை அந்த சிலந்தியினுடைய வீட்டை பிரச்சனைக்குரிய இடமாக குரான் சொல்லுது சாப்பிடுறது இப்படியான இந்த தன்மைகளால் அந்த வீடு அலங்கோலமான பலீனமான வீடு என்பதாக அல்லா வர்ணிக்கிறார் சகோதரர்களே அப்ப இன்றைக்கு ஒரு தந்தை ஒரு தாய் சம்பா கஷ்டப்பட்டு பிள்ளை உருவாக்குறதுக்காக வேண்டி குடும்பத்தை உருவாக்குறதுக்காக வேண்டி செஞ்ச அமல்கள் எப்படி திருப்தியாக இருக்கிறதா சின்ன பிள்ளைகள் வீட்டில் சந்தோஷமாயிருக்கிறத நினைச்சு வச்சு நினைக்க வேணாம் என்ன வீடு சந்தோஷமாயிருந்து இதே புள்ள பதினாறு வயதானா இதே புள்ள பதினெட்டு வயதானா இதே புள்ள திருமணம் முடிச்சு கொடுக்கிற வயது வந்தா என் புள்ள சரியா இருப்பாரா கண்ணியமான சகோதரர்களே அன்புக்குரிய அல்லாஹின் நல்லடியார்களே வீடு கற்றுறது என்று சொல்றது லேசி அது உள்நாட்டில் இல்லாட்டும் வெளிநாட்டிலிருந்தும் பாஸ்கோ வந்து கட்டலாம் பணம் இருந்தால் ஆனா அந்த வீட்டுக்குள்ள நிம்மதி வாரன்றது வேறு மீன் பெட்டி வேற அந்த மீனுக்குள்ள அந்த பெட்டிக்குள்ள வாழ்ற மீன் சந்தோஷம் வேறு தங்கத்தினாலதான் பெட்டி செஞ்சாலும் அதுக்குள்ள தண்ணீர் இல்லைண்டா அந்த மீனுக்குரிய நிம்மதி அங்க கிடைக்காது சகோதரர்களே நாங்க எல்லாரும் உழைச்சி சம்பாதிச்சு எங்களுக்கு ஒரு வீடு வேணும் வாகனம் வேணும் டைல்ஸ் வேணும் என்ற பிள்ளைக்கு தனி ரூம் வேணும் எல்லாமே ஏற்பாடு செஞ்சிட்டோம் கண்ணியமான சகோதரர்களே அன்புக்குரிய அல்லாஹினுடைய நல்லடியார்களே அந்த வீட்டுக்குள்ள வர வேண்டிய நிம்மதியை இந்த வீட்டுக்குள்ள வர வேண்டிய பறக்கத்தை அந்த வீட்டுக்குள்ள வர வேண்டிய மனராகத்தை சந்தோஷத்தை எங்கிருந்து எடுக்கிறது எங்கிருந்து எடுக்கிறது உண்மையிலே ஒருவர் வீடு கட்டும் பொழுது தன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கை அமைக்கிறதுக்கு ஒரு ஏற்பாடு செய்யும் பொழுது அவர் வாங்கிய இடத்தையும் யோசிக்கத்தான் வேணும் சம்பாதிச்ச பணத்தையும் யோசிக்கத்தான் வேணும் நபி சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் மஸ்ஜிது நபவிக்கு பக்கத்தில் முனாஃபத்துகள் ஒரு பள்ளி கட்டினாங்க அந்த பள்ளி தகர்க்க தகர்க்கப்பட்டு விட்டது இடிக்க சொன்னாங்க சல்லா அலி செல்லாம் அந்த இடத்தை எரிக்க சொன்னாங்க அதுக்கு பின்னால் ஒரு சஹாபிட்ட சொன்னாங்க நீங்க இங்கே போயிட்டு வீடு கட்டி வாழுங்கோ அவன் சொன்னாங்க யார சொல்லலாம் நீங்க கால் வைக்காத இடத்துல நான் எப்படி வாழுவேன் இன்னொரு சஹாபி மிச்சமே கஷ்டத்தில் இருந்தாங்க இடமில்லாம இருந்துச்சு அவங்கள்ட்ட சொல்லப்பட்டோன்னே அவங்க அந்த வீட்டை தெரிவு செஞ்சு எடுத்தாங்க அந்த இடத்துல வீடு கட்டினாங்க அவங்க சொல்றாங்க நான் அந்த வீட்டில் இருந்த காலம் எல்லாம் அந்த வீட்டில் நான் வாழ்ந்த காலம் எல்லாம் ஒரு கோழி குஞ்சு ஒரு ஒரு முட்டப்பட்டு ஒரு கோழி குஞ்சு உருவாக ஒரு சாப்பிட்ற அளவுக்குள்ள ஒரு புறா அந்த இடத்துல வளரல குடும்பத்துக்கு ஒரு புள்ள கிடைக்கல ஏண்டா உண்மையிலே அந்த வீடை கற்றத்துக்கு தெரிவு செய்கிற இடமும் எங்களோட பணமும் சுத்த ஹலாலா இருக்கணும் அந்த குடும்பங்களும் அங்கே சரியா வாரத்துக்கு இதை வச்சு உள்ள மாக்கள் எழுதலாம் எந்த அளவுக்கு கொண்டு சொன்னா வீட்டுக்கு ஒருத்தர் பெயிண்ட் பாசா எடுத்து எடுத்துப்போம் இவர் பெருமதியான முறையில் அழகான முறையில் எல்லாம் டிசைன் பண்ணி அடிச்சுட்டு போய் தீப்பாரு அவர் கஷ்டமான மனிதன் வருஷ கணக்கு அவரை பெயிண்டுடைய கூலிய கொடுத்திக்க மாட்டார் பாஸ் கூலிய கொடுத்திக்க மாட்டார் அவர் எரிஞ்சு எரிஞ்சு இருப்பாரு அந்த எரிவு அந்த நெருப்பு உங்களோட பெல சொல்லுக்கு தாக்கிக் கொண்டீங்க அந்த பகுதியும் இதை நான் சொல்றேன் அதனுடைய தாக்கமும் கட்டாயமாக வீட்டுக்குள் இருக்கும் அதனால கண்ணியமான சகோதரர்களே அந்த வீட்டை நாங்க கற்ற நோக்கத்தை தான் விளங்கப்படுத்துச்சு பிறரு எங்களை தேவைக்கு கட்டுக்கோ உங்களுக்கு பருது மாறி கட்டிக்கோங்கோ 
உங்களோட மன திருப்திக்கு கட்டிக்கோங்கோ பிரச்சனை இல்லை உங்களோட தேவை கட்டிக்கோங்கோ உங்களோட பாதுகாப்பு கட்டிக்கோங்கோ உங்களோட மன திருப்தி கட்டிக்கோங்கோ நாலாவது நோக்கத்தை கட்டாதீங்க பிறருக்கு காட்டணும்ன்ற நோக்கத்தை கட்டாதீங்க அந்த அந்த வீட்டுக்குள்ள நிம்மதி வராது அது ஷைத்தானுடைய தங்குமிடமாக ஆகிடும் ஆக சகோதரர்களே அப்ப வீட்டொன்றை கட்டக்கூடிய முறையையும் இஸ்லாம் அதனுடைய நல்ல நீயத்தையும் இஸ்லாம் தீன் சொல்லி தந்தீது ஒருத்தர் வீட்டிலிருந்து பள்ளிக்கு வாரண்டா கிட்டத்தட்ட முப்பது முப்பத்தஞ்சு நல்ல நீயத்துகளோட வரையலுமா சலாம் சொல்ற நீயத்து மசித் தஹியத்துல் மசித் தொடர்கிறது எத்திக்கா பீகிறது மசித கூட்டுறது யாருக்காவது சதக்கா செய்யறது இமான் ஜமாத்தோட தொடுக்கிறது இப்படின்னு பல நீயத்தோட அந்த கொஞ்ச தூரத்தில் பல நீயத்துகளை வைக்கலாம் எப்ப எங்களோட அமல்கள் எங்களோட தேவைகளை நாங்க அல்லாஹுக்கு பொருத்தமானதாக அல்லாட திருத்திக்குரியதாக நாங்க நிறைவேற்றுவோமோ கண்ணியமானவர்களே அதுல நிச்சயமாக பறக்கத்திருக்கும் அப்ப உண்மையிலே கட்டப்பட்ட வீட்டுக்குள் ஒரு குடும்பத்தை கட்டி எடுப்பது தான் பெரிய பொறுப்பான விஷயம் அதுக்கு முதலாவது தந்தையுடைய பொறுப்பு மகத்துவமானது நபி சல்லா அலி சொல்லம் அவனோட குடும்பத்தை எப்படி செஞ்சான் எதை வச்சு செஞ்சான் எங்களுக்கு இன்னைக்கு இல்லை என்ன செஞ்சு கொள்றேன்னு தெரியா திப்பு நபவி என்ற கிதாபில் எழுதுகிறான இது போன்ற கொரோனா நோய்கள் போன்ற தாமும் கொள்ளை நோய்கள் ஏற்பட்ட காலத்தில் முஸ்லிம்களுக்குரிய சில ஒழுங்குகளை அதில் சொல்கிறாங்க அவங்களோட மூக்கையும் காதையும் மறைச்சி கட்டிக்கோங்கோ மாஸ்கை பற்றி இப்போ ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் பேசிக்கிறோம் நீங்கள் வெளியில் போகிறண்டா கைக்கு அத்தரை பூசிக்கோங்கோ சானிடைசர் எப்போ எழுதுறாங்க திம்புன் நபவியில் காற்றோட்டம் உள்ள இடங்கள் இடங்களில் நீங்க வீங்கோ நெரிசல்களான காற்றோட்டம் உள்ள இடங்களில் இல்லாத இடங்களில் நீங்க இருக்காதீங்க நிழலான பிரதேசங்கள் இருங்கோ தேவையற்று தேவையில்லாமல் வெளியே செல்ல வேண்டாம் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் எழுதப்பட்டுகிறது இதைத்தான் அபு உபைதா பின் ஜெர்ரா ரதி எல்லா தான் எடுத்தாங்க உமர் ரதி எல்லா முத்தாலானும் லாக்டவுனுக்குள் இருந்து உள்ளுக்கு போகல வெளியிலிருந்து உள்ளுக்கு போகல போகாதீங்க <laughs> நோய் அல்லாட கைலிகிறது அஸ்பாப பாவிக்க சொன்ன முறையில் அந்த சஹாபாக்கள் எல்லா இடத்திலும் பாவிச்சுக்கிறாங்க அப்போ யோசிப்பாருங்கோ இந்த நோய் ஒன்று தனிமைப்படுத்த நீங்குது தூர நின்று பேசுறது இது கைக்கு அத்தரை பூசுறது இது முகத்தை மறைச்சி கட்டுறது இது அப்போ யோசிப்பாருங்கோ எங்களுக்கு இந்த நோய் எவ்வளோ புதுசி இஸ்தாத்துக்கு எவ்வளோ பலசி இஸ்தாத்து பலசி அழகாக சொல்லி தந்து இது இப்போ நாங்கள் எங்களை எங்கட 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 முறை எப்படி கொண்டு போகிறோம் இஸ்தாத்துக்குள்ள சகோதரர்களே அவ்வளோ ஒரு நோய் வந்தாலும் என்ன செய்யணும் ஒழுங்கை சொல்லி தந்திருக்கலாம் கண்ணியமானவர்களே ஒரு குடும்பத்தை கட்டி இருக்கிற பொறுப்பு செல்லல்லாவி செல்லம் மூலம் கட்டி தந்திருக்குமா இல்லையா சகோதரர்களே செல்லல்லா அலி செல்லமுக்கு சில பொறுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுச்சு இன்னமா யுரீதுல்லா ஒளியுதுக்கும் எல்லாரும் விரும்புகிறது எங்க குடும்பம் சலாமத்தை மகனோட பேசினா சந்தோஷமாய் மனைவியோட பேசினா மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் பிள்ளைகள் வாப்பா அம்மா நானா தம்பி எல்லாரும் சேரக்கொலை அந்த வீட்டில் ஒரு சந்தோஷம் மன நிறைவு இருக்கணும் இவன் தொழுகிறான் இல்லை சுபகு கிளம்புறான் இல்லை இது ரிஜிஸ்டர் அடையாளம் இது ஷைத்தான் ஆளை பிடிச்சி வச்சுக்கிற இவன் சோம்பேறி படிக்கிறான் இல்லை இவன் தொழிலுக்கு போறான் இல்லை எவ்வளவு பிரச்சனை இன்னைக்கு வீடுகளுக்குள்ள சுபகான எங்கடா திறந்து கிராண்டிக்கிறோம் என்ன வீடு சிறையா ஒரு மனிதனுக்கு ஆக பெரிய நிம்மதி மஸ்ஜிதுக்கு அடுத்தது வீட்டில் தான் வரும் ஆனால் இன்னைக்கு அந்த நிம்மதி தான் என்ன வீட்டில் ரிஜிஸ் வந்துச்சு வீட்டில் வைரஸ் கிருமி இல்லை பாவத்துடைய கிருமிகளுடைய தாக்கம் வீட்டுக்குள்ள எல்லாரையும் பிரித்து வச்சுக்கிறேன் பாப்பா மகனை முன்னுக்கு தான் பேசுறது இல்லை 
வந்த சொல்றார் எனக்கு எனக்கு மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி அப்படியே நான் எரிக்கணும் வேணும் மகனை அவ்வளவு கோபம் வருகுது என்றார் இந்த மகன் என்னண்டா அந்த உள்ளங்களுக்குரிய பிணைப்புக்குரிய அமல்கள் வீட்டுக்குள்ள நடக்கல சல்லாஹ் அலே செல்லாம் ஆறு மாதங்களாக ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு குடும்பத்தை தயாரிச்சான் பாத்திமா நாயகி தொழுகை இந்தியுமா இல்லையா பாத்திமா அவங்களை தொலை வைக்கணுமா சொல்லலாம் அவங்களுக்கு தொழுகையை பத்தி ஞாபகம் ஊட்டணுமா தொலக்கூடி அந்த குடும்பத்தில் போயிட்டு அல்லா அவங்களோட நஜீத்தை அசுத்தமாக்க சுத்தமாக சுத்தம் செய்ய ரிஜிஸ்களை அசிங்கமான தன்மைகளை அவங்கள விட்டு கலெக்டரத்துக்கு விரும்புகிறான் அகில பைத்துக்கு சுத்தமான உலகத்தில் ஆக பரிசுத்தமான பரம்பரை அந்த பரிசுத்தமான பரம்பரையிட மகள்ட வீட்டில் போயிட்டு சலதாலிசனமுக்கு வேலை இல்லாதவங்களாம் எங்களுக்கு எங்களோட புள்ளைய தொழுக வைக்கிறது நேரம் இல்லை எங்களோட மனைவி அத்தகையாத்த செய்ய நேரம் இல்லை ஆனா அவ வந்து பாத்திமா நாயகி மாறி பாத்திமா நாயகி வீட்டுக்குள்ள நடக்கிற அவன் அவங்க வீட்டுக்குள்ள நடக்குதான் ஆறு மாதங்கள் சில ரிவாயத்தில் வருகிற எட்டு மாதங்கள் அருமையானவர்களே சல்லாஹ் அலி செல்லமோட ஹசரத் ஹசரத் அனஸ் பின் மாலிக் அப்துல்லா பின் உமர் ரதி அல்லாத்தன் சொல்றாங்க நான் ரஸ்வா அதாவது ஒரு சப்பர்ல கூட இருந்தேன் கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாள் பார்த்தேன் நாற்பது நாளும் சுபகு தொழுகையில சுன்னத்தான தொழுகையில புலியாயுகள் காப்பிருணையும் புல்குவல்லாக அகதை மோதிரத்தை நான் கேட்டேன் எங்கட புள்ள கேட்டீங்கமா நான் மோதிரத்தை அருமையான சகோதரர்களே எங்கட வீட்டை சரி செய்யறது ஒவ்வொரு ஆண்களுடைய பொறுப்பு சம்பாதிச்சு கொடுக்கிற மாதிரி இரண்டு வருஷ கோஸ் ஒன்று சந்தர்ப்பம் தந்த மாதிரி அல்ல தந்தான் மனசாட்சியில கைய வைங்கோ அல்லாஹுக்காக வேண்டி செஞ்சீங்கோ என் குடும்பத்துக்குள்ள மாற்றம் வாரத்துக்கு நான் என்ன யோசனை எடுத்தேன் என்ன பேச்சு பேசினேன் அல்லாஹ் சொல்றான் வகையரங்கிற வீட வெறுமனை தர்ஜிபத்து உட்புறமான சில ஹதீஸ் புத்தகங்களை வச்சுக்கிற வீடு ஒன்று அல்ல சலதாலி சந்திய வீடு முழுக்க வகி இறங்குற வீடு அந்த வீட்டை சரி செய்யணும் அல்லா சொல்றார் என்ன செய்யணும் அந்த வீட்டில் இருக்கிற பெண்மணிகளை பார்த்தே அல்லா சொல்றார் எங்கட பெண்மணிகளுக்கு இதை சொல்லுங்கோ இந்த அமல்கள் நான் சொல்லக்கூடிய வீட்டை சரி செய்யறதுக்குள்ள அமல்கள் இதுதானே இதை குரான் சொல்லுது அம்மாலே தத்துகி உங்களோட வீட்டை சுத்தமாக்குற அமல்கள் உங்களோட வீட்டை சுத்தமாக்குற அமல்கள் உங்களோட வீட்டுக்குள்ள நிம்மதி இறக்குற அமல்கள் உங்களோட வீட்டுக்குள்ள பரக்கத்தை இருக்கிற அமல்கள் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே பிரான் சொல்லுவே அந்த உத்தம சஹாபி பெண்மணிகள் அந்த அந்த ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு தலன் அந்த சவுதா ரதி அல்லாஹு தலன் அந்த ஹஸ்தா ரதி அல்லாஹு தலன் பெரும் பெரும் அவங்கட அவங்க சிந்தனையிலே பாவம் இல்லை சுத்தமான தாய்மார்கள் மூமிங்களுடைய முத்தகரான பரிசுத்தமான தாய்மார்கள் அவங்கட வீட்டுக்குள்ள என்ன நடக்கணும்ன்ற தல்லா சொல்றான் அந்த அந்த அமல்கள் எங்களோட வீட்டுக்குள்ள நடக்காம எங்களோட பெண்மணிகளுக்கு நாங்க குறை சொல்லி என்ன பலன் சகோதரர்களே என்ன 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 நன்மை ஏற்பட போகுது அருமையானவர்களே எந்த புள்ள அடம் பிடிக்குது நினைக்கிறோமோ எந்த புள்ள தொழுகை இல்லாத நினைக்கிறோமோ அந்த புள்ளை கிட்ட தொழுகையில சிந்தனை சிந்தனை வரணுமா பிரானுடைய வசனங்கள் உங்களோட வீட்டுக்குள் ஓதிப்படணும் அதோடைய விளக்கங்கள் சொல்லிப்படணும் சலல்லாவளை சென்று வீட்டுக்கு ரசூருல்லா அல்ல அல்லாவே கொடுத்த அமல்கள் வாழ்க்கையை <laughs> <laughs> 
பாடமாக இன்றைக்கு நிலைமை எப்படி இல்லை யாசீனும் பாடம் இல்லை சுரத்தும் பாத்தியாவும் பாடம் இல்லை ஓலைவில் இருக்கிற பிள்ளைக்கு அத்தகையாத்தும் பாடம் இல்லை எல்லாம் பட்டிகிற நஜீஸ் அதெல்லாம் வெளியாக இருக்கு வீட்டை செய்ய இல்லை நாங்க எடுத்துகிற டூல்ஸ் வித்தியாசம் நாங்க வேறொரு ஆப்ஷன்ல போ பார்க்கிறோம் நாங்க வேறொரு சிலபஸை ஃபாலோ பண்ண பார்க்கிற கண்ணியமான சகோதரர்களே சஹாபாக்களுடைய லட்சக்கணக்கான வீடுகள் நிம்மதியா இருந்துச்சு இன்னைக்கு ஒரு வீட்டை காட்டுங்க நிம்மதியா இருக்கு ஒரு வீட்டை காட்டுங்க மனநிறைவோடு வாழ்ந்து பரக்கத்தா சந்தோஷமாயிக்கிறோம் என்று சொல்ற ஒரு வீடு கடன் பிரச்சனை நோய் பிரச்சனை மன வருத்தம் குடும்ப உறவுகள் பிரிஞ்சு முறிஞ்சு சொல்றாங்க ஏழு விடயங்கள் வாழ்க்கையில கிடைச்சா நீங்க பெரிய சந்தோஷத்தோடு இனிய அதில் ஒன்று சாலிஹான மனைவி வீடு கட்டி பட்டிகிற இடத்தை விட குடும்ப நலத்துறதுக்கு வந்த மனைவியுடைய வாழ்க்கை அதே மாதிரி கணவன்ட வாழ்க்கை இது நிம்மதிய வீட்டுக்குள்ள போன வந்து சேர்க்கும் பரக்கத்துக்கு வந்து சேர்த்து அதே மாதிரி சல் சாலிஹான புல்ல சாலிஹான புல்ல இந்த புள்ளைக்கு எல்லாத்தையும் நல்லதை கொடுத்துட்டோம் ஆனால் நல்ல புள்ளைய கொடுக்க நல்ல புள்ளைய பார்க்கல பிள்ளைக்கு எல்லாம் நல்லது தான் வாங்கி கொடுத்தீங்களேன் நாங்கள் சாப்பிட்ட சாப்பாடு இல்லை எங்களோட பிள்ளைய சாப்பிட்டு எங்களோட வாப்பமாக சாப்பிட்டது இல்லை நாங்கள் சாப்பிட்டு பேரே எங்களுக்கு பாடவில்லை அப்படியான நல்ல விதமான சாப்பாடு எல்லாம் எடுக்குது பிள்ளை ஒரு வீட்டில் நிம்மதி ஏழு அமல்கள் ஏழு விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க உண்டு மனைவியிட பாத்திரம் அவனிடம் அன்சிருநாச மனாந்திலம் அவள் இடத்துல வைகிறார் கணவன் கணவன் இடத்துல இருக்கிறார் அவன் ரெண்டு பேரும் புள்ள சாலிஹானவராகிறார் சகோதரர் சகோதரர் அவரோட கூட பிறந்தார்கள் சொல்லுவாங்க ஊர் தான் எனக்கு சப்போர்ட் நான தம்பிமார் சம்பந்தம் இல்லைன்றுவாங்க இது ஒரு நோய் இது வீட்டில் இருக்கிற பறக்கத்தை நிம்மதி இல்லாமா ஆயுள குறைக்கும் ரிஸ்குடைய வாக்குகள் மூட வைக்கும் சொந்த உறவுகள் அது மீசான அல்ல சிராத்துல வச்சு அல்லா விசாரிப்பான் நானோட சரி வராது தம்பியோட சரி வராது ஊராக்களோட சமாளிச்சு கொள்ள அடுத்தது அல் ஹாதிமுல் ஆப்டில் வீட்டுக்கு வேலைக்காராக்கள் எடுக்கிறண்டா புத்திசாலி எடுத்துக்கோங்க சீப்பு கெடுத்து விளப்பம் இல்லாத எடுத்தா கூலி குறவு பின்னால வார ஆபத்து எங்களுக்கு இன்னை தெரியும் வீட்டுடைய முழு நிம்மதியை கெடுக்கிறால் தானே வீட்டில் வேலை செய்கிற வேலைக்கார் வேலைக்கார் ஆரோக்கியமான உணவு ஆரோக்கியமான உணவு மன நிம்மதியாக ஒரு நாளை கழிக்க கிடைக்கிறது ஆரோக்கியமான உடம்பு இந்த ஏழும் சேரும் தான் துணியாலே வெற்றி ஆகிறாலும் வெற்றி துணியாலே வெற்றி ஆகிறாலும் வெற்றி இதைத்தான் சஹாபாக்கள் எல்லா வீட்டிலும் பொதுவாயிருந்து இது இல்லாத ஒரு வீடு பார்க்கலாம் இதான் இப்ப பாருங்க அல்லா சொல்றான் தொழுகையை சரிசை உங்களோட வீட்டுக்குள்ள சலதாலை சொல்லிய வார்த்தைகள் ஈமான் யக்கையினுடைய முதாக்கராக்கள் உங்களோட வீட்டுக்குள்ள நிகழணும் நடந்தே ஆகணும் இஸ்லாமிக் லைப்ரரி உங்களோட வீட்டுக்குள் இருக்கணும் இன்னைக்கு எங்கட புள்ளையில காலுக்கு செலவழிக்கிற அளவுதாவது நாங்க தலைக்கு செலவழிக்கிறது இந்த பிள்ளைக்கு ஸ்கூலுக்கு அங்கிங்க போட்டு போறதுக்கு வாங்கிக்கிற ஸ்லிப்பர்ஸ்களையும் ஷூஸ்களையும் எடுத்து பார்த்தா ஒரு அலுமாரி நிறைய எத்தனையோ புக்ஸ் எத்தனையோ சப்பாத்து கடைகளுக்கு புள்ளையை கூட்டிகிட்டு போய் சொந்திப்போம் ஆனால் ஒரு புத்தக கடைக்கு ஒரு புக் ஷாப்புக்கு தலையை வளர்க்க ரெடி இல்லை இனி புள்ளையிட்டு தலையில் யோசிக்கிறது ஒன்றுமே இல்லை கால் அழகாயிக்கிட்டு தலை குழப்பமே இல்லை முடிக்கு செலவு அளிக்கிறதாவது மூளைக்கு செலவு அளிக்கிறது எங்கள் வாலிபர்கள் ரெடி இல்லை ஓலவல் எழுதிட்டு பிள்ளை லீகிராம நல்ல ரிசல்ட் வந்தீங்க இந்த ரிசல்ட் எழுதினது இப்போ கஷ்டம் பிரச்சனை நெருக்கடியில் எழுதிக்கிறாங்க யாரும் மனசுடைய பேசவான 
ஆனா நாங்க ஒரு திட்டமில்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்ன்றத நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் மனசுக்குள்ள கையை வச்சு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவங்க யோசிப்பாருமோ நான் ஏன் ஷெடியூல் எப்படி மாத்தினேன் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல வெளியே போகலான்றது உறுதி சாப்பிடுறது தூங்குறது எலும்புறது சாப்பிடுறது இது தானா நான் எல்லாரும் முயற்சி என்ன சரி செஞ்சேனா முயற்சி என்ன சரி செஞ்சேனா எழுதிச்சு வந்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நல்ல வழிகளை காட்டுங்கோ அங்க ஃபெயிலானாலும் தட்டி கொடுங்கோ இன்னொரு எழுத வைக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை அல்லது வேற வேற துறைகளுக்கு அவங்களுக்கு வழி காட்டலாம் ஒன்றும் இல்லாண்டு ஒதுக்கிடாதீங்க பிள்ளைகள் அது வேற தலைப்பு நான் சொல்ற ஒரு பிள்ளையிட முடிக்கி அவன் செலவழிக்கிற நேரத்தை மூளைக்கு செலவழிச்சு இருந்தாவே எங்களை சமூகத்தில் எத்தனையோ பெரிய மக்கள் இந்திப்பாங்க மூளைக்கு செலவழிக்கிறது வெளியே இல்லை முடிய வாரத்து ஒரு மணித்தியால நிற்கும் அப்ப இதுதான் சகோதரர்கள் எங்கட வீடுகளுக்குள்ள எங்கட குடும்பங்களுக்குள்ள எங்கட 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 சமூகத்தில் இன்னைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த காலமே எங்களுக்கு பெரிய உதாரணம் என்ன பிள்ளையோட தொழுகையை நான் செஞ்சேனா என்ன பிள்ளையோட தொழுகை ருக்கும் சொல்றாங்க உங்களோட புள்ள தூங்கி இருக்கும் பொழுது ஒரு பாம்பு அந்த பிள்ளைய சுத்தி கொண்டா நீங்க எப்படி பதறுவீங்க இது மாறி பதறணுமா புள்ள சுஜூத சரியா செய்யலா ருக்குவ சரியா செய்யலா பதறும் என்ன புள்ள பிள்ளையா துடுக்கிறான் என்ன புள்ள முதுவ சரியா எடுக்கல உங்களோட புள்ள சரியா கைய கழுகினா தானே அல்லா கல்வ கழுகுவான் இறக்கம் வரும் அந்த பிள்ளையோட உள்ளத்தில் உம்மா அப்பா பத்தி என்ன பிள்ளையோட முதுவ நான் நின்று பார்த்தேனா கடம சகோதரர்களே அக்கிம்னா தொழுகையை முறையாக நிறைவேற்ற சொல்லி அல்லா சொல்லுகிறார் வீடுகளுக்குள்ள இப்படியான பிரச்சனையான காலங்களில் முழு கிபுலாவும் வீடு தான் முழு மஸ்ஜிதும் வீடு தான் மஸ்ஜிதில் நடந்த அமல்கள் எங்களை வீட்டுக்குள்ள நடக்கணும் அதில் வெளிச்சம் வரும் அதில் பிரகாசம் இகுது அதில் வழிகாட்டு நீகுது நாங்கள் உலகமெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு தேற்ற நிம்மதி அந்த அமல்களுக்குள்ள நல்லா வச்சுக்கிறார் வீடு நல்ல அழகான ஒரு வீடாக வரும் பறக்கத்தான வீடாக வரும் சொல்லுக ஐஷா ரதி அல்லாஹு தலா சொல்றாங்க நான் முகா தொழுகிறதுக்கு தக்பீர் கட்டினேன் நேரமாகிட்டு இப்ப என்னட்டு ஒருத்தர் சொல்றாங்க வந்து உங்களோட தாயும் சந்தையும் மன்னரையில் அடக்கப்பட்டவங்க எழும்பி வந்திருக்கிறாங்க என்று சொன்னாலும் நான் ஒரு நாளும் முகா தொழுகை விட்டு கொடுத்துட்டு அவங்கள ஏண்டு உம்மா அப்பா கூட பார்க்க போக மாட்டேன் எப்படி இன்றைக்கும் அந்த வீடு சுபகான அல்லா இன்றைக்கும் தாய்மார்கள் ஈகிறாங்க அமல்களை கொண்டு அலங்கரிப்போம் பாவத்துடைய கருவிகள் எல்லாம் இரவு முழுக்க சுத்தி திரிஞ்சி கொண்டு இந்த காலங்கள் அல்லா பாதுகாக்கணும் அல்லா சோதனையை இறக்கி கொண்டிருக்கிறான் அதை அதை அழிக்கிறதுக்குரிய எந்த சௌபாவும் இல்ல பாவங்கள் விட்டு கலர யோசிக்காம இதே சோதனைகளுக்குரிய வட்டங்கள் இருந்து கொண்டு அதே முசீபத்துகளை நாங்கள் அனுபவிச்சு கொண்டிருப்போம் என்று சொன்னா இன்னைக்கு சோசியல் மீடியாக்கள் மூலமாக எத்தனையோ பாவத்துடைய காட்சிகள் சில பிள்ளைகளை தற்கொலைக்கே கொண்டு போய் தொட்டுட்டு சில பிள்ளைகளை உங்கள் அப்பா பிரிச்சுட்டு சில பிள்ளைய பேசினா கோம் வருகுது என்று எடிக்ட் ஆகிற என்று எல்லாம் சொல்கிறோம் அன்றைக்கு சஹாபாக்கிட்ட பிள்ளை குரானுக்கு எடிக்ட் ஆகிட்டான் தக்பீரை கட்டினா இன்பம் தொழுகையில் இன்பம் அமல்கள் இன்பம் எங்க பிள்ளையோட பேச்சு எப்படி இது படத்தை பேசுறானா பாடத்தை பேசுறானா நபிய பேசுறானா சகோதரர்களே எங்களோட கையில் இருந்து இன்றைக்கு எங்களோட சமூகம் மீறி எல்ல மீறி போயிட்டு அன்புக்குரிய அல்லாவினுடைய நல்லடியார்களே யோசி பாருங்க கண்ணியமானவர்களே சாத்திமார் அதி அல்லா ஹுத்தான் ஹாட்ட சலதாலிஸ்வரம் ஒருத்தர் ஒரு உணவை கேட்டு போறாங்க பத்தி எங்க ஒரு வீட்டிலே சாப்பாடு இல்லை ஆனா நிம்மதி வீட்டுக்குள்ள இருந்துச்சு சாப்பாடு இல்லை ஒன்பது வீட்டில் ஒரு ரொட்டி துண்டு இல்லை யார் வீடு யோசி பாருங்க பாப்போம் ஒன்பது வீட்டுக்குள்ளே ஒரு ரொட்டி துண்டு இல்ல பத்தாவது வீடு சாத்திமா நாயகி மகள்ட வீட்டுக்கு போறாங்க வாப்பா சலல்லா அலி செல்லம கண்டுனே ஏ வாப்பா வந்தீங்க இந்த நேரத்துல பசிக்குது மகள் ஏதாவது ஈதா சாப்பிடுறது ஒன்றும் இல்ல திரும்பி போயிட்டான் சுபகானம்லா 
கொஞ்ச நேரத்துல பார்த்தா கொஞ்சம் ரொட்டி வருகிறது இறைச்சி துண்டு வருகிறது அதை எப்படி அப்படியே எடுத்து மூடி வச்சுட்டு மறைச்சி வச்சுட்டு என்ன வாப்பக்குத்தான் நான் முதலாவது கொடுக்கணும் அந்த மெரிய எண்ணத்தோட வாப்பவை கூப்பிட்டு ஹசன் அல்லது ஹசைன் ரொதியல்லா தன்மா ரெண்டு பேர் ஒரு புள்ளி அனுப்பி வச்சாங்க வந்து சலந்தா அலிஸ்லம் வாராங்க வந்ததுக்கு பின்னால் அதை எப்படி எடுத்து வைக்கிறாங்க சுபஹான் அல்லா இருந்த ரொட்டியை விட கூடைகுது இருந்த இறைச்சி துண்டுகளை விட வரக்க செய்யப்பட்டுகிறது வீட்டுக்குள் ஒன்றும் இல்லை அல்லாட பறக்கத்தை இப்படி இறங்குறேன்னு பாருங்கள் சகோதரர்களே கண்ணியமானவர்களே கேட்டான ஸ்தலந்தா அலி செல்லம் இது எங்கள மகளே உங்களுக்கு அந்த மகள் சொன்னா என்ன தெரியுமா காலத் ஊமின் எண்டில்லா வாப்பா அல்லா தந்தான் அல்லா நபி சொல்லந்தா அலி செல்லம் எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டாங்கண்டா அலமதுல்லாஹ் இல்லதி ஜஅலத் ஜஅலத் புனைய ஷபீஹத் சையிதத் பனி இஸ்ரائيل பனி அதாவது பனு இஸ்ராயில் பெண்களுடைய தலைவியான மரியம் அலைஹி சலாத்த மாறி ஏண்ட புள்ள பேசுதே என்று சல்லல்லா அலி சலம் அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டார் பாத்திமா நாயகி அல்லாவை ஞாபகம் மூட்டி பேசினது சல்லல்லா அலி சலமுக்கு தப்சீர் முனுக்கத்தில் இந்த சம்பவத்தை எழுதுறாங்க அவ்வளவு சல்லல்லா அலேவ் சல்லம் சந்தோஷப்படுறாங்க மகளுடைய அந்த அந்த அல்லாவுடைய ஞாபகப்படுத்தி அல்லா தந்த நெகமத்துன்றத்தை சொல்லி அந்த பெண் பேசினதை வச்சு ஆக கண்ணியமான சகோதரர்களே அன்புக்குரிய அல்லாவின் நல்லடியார்களை முழு நாடும் சேர்ந்தாலும் முழு கல்விமான்கள் சேர்ந்தாலும் மனிதன சரி செய்ய இயலாது இஸ்லாம் கொணந்த குரான் ப்ரொஜெக்ட் இல்லாமல் அந்த திட்டம் இல்லாமல் நீங்கள் எழுதி வைங்கோ இது எழுதி அழியாத வசனத்தை நான் சொல்கிறேன் சல்லல்லா அலி சந்த வீட்டுக்குள்ள மாற்றம் அமல் இபாதத்தில் உற்சாகம் ஒருவருக்கொருவர் மகப்ப சந்தோஷம் நிம்மதி பரகத் சுபஹானல்லா சஹஜ் தொழுகையில் நஃபிலான தொழுகை இல்லை பரதான தொழுகை இல்லை ஒரு தொழுகை வீடுபட்டு இல்லை இன்னைக்கு ஒரு 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 வவ்வாலிக்கிற பயமாவது தொழுகை இல்லாத மனுஷனுக்கு இல்லை வீட்டுக்குள்ள ஒரு வவ்வால் வந்துட்டா எத்தனையோ வைத்தியர்கள் தோடுவாங்க சில என்னமோ பெரிய தருத்திரியம் வந்துட்டுன்னு சொல்லி அதை விட ஆபத்து தான் தொழுகை இல்லாத ஒரு மனுஷன் வீட்டுக்குள்ள கண்ணியமான சகோதரர்களே அதனால் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே நாங்கள் விளங்கணும் இந்த சந்தர்ப்பம் எங்களோட வீட்டை சரி செய்கிறதுக்கு ச கிடைச்ச சந்தர்ப்பம் வீட்டை கட்டி முடிக்கிறதுக்கு இல்லை என்னை புள்ளையை சரி செய்கிறதுக்குரிய சந்தர்ப்பம் அல்லாட்ட கேட்டு அழுது எங்களோட தாய் தந்தையுடைய கண்ணீர்கள் எங்களோட கண்ணீர்கள் எங்களோட பிள்ளைகளுடைய தரபியத்துக்கு தேவை நபி சல்லாஹுடைய சொல்லி ஒவ்வொரு நாள் இரவும் அழுகையில் கலங்கிச்சு நாங்கள் ஒரு அறவர் அழுகிறதுக்கு நூறு இஸ்திகாருக்கு தகஜத் நேரத்தை பாவிச்சு எங்கள பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் தீனில் இஸ்திகாமல் ஈமான் இஸ்லாத்துல பக்குவமாகிறது நல்ல பறக்கத்தா சந்தோஷமாகிறது துனியாலையும் நாங்க கஷ்டமாக பிச்சைக்கார பட்டியல்ல வாழ சொல்லல் இஸ்லாம் நீங்க சம்பாதிச்சு சந்தோஷமா கண்ணியமா ஆயிரம் பேருக்கு கொடுத்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கைய அல்ல உங்களுக்கு தருவாண்டா உண்மையிலே ஒரு கண்ணியமான வாழ்க்கை செழிப்பான வாழ்க்கை அல்லாட்ட கேட்டெடுக்கலாம் அப்ப சகோதரர்களே கண்ணியமானவர்களே இதுக்கு தான் அல்லாஹு தாலா வீட்டுக்குள்ள சில நல் அமல்களை செய்ய சொல்றான் செய்ய சொல்றான் திலாவத்தை செய்ய சொல்றான் நபிசிரதாசு வார்த்தைகளை வாசிங்கோன்றான் ஞாபகம் மட்டும் ஓன்றான் அதுக்கு பின்னாலதான் இந்த ஆயத்தை சொல்றான் அல்லாஹ் உங்களோட இதெல்லாம் தாரது நம்மள எல்லாத்தையும் தாரது உங்களை தூய்மையாக நிம்மதியா வீட்டுக்குள்ள வாழ்றதுக்கு எனவே அல்லாஹு தாலா இந்த தந்திருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை வச்சு இது எங்களோட வீட்டுக்குள்ள இதீனுடைய ஈமானுடைய இஸ்லாத்துடைய வெளிச்சத்தை கொண்டு வரக்கூடிய நல்லோரு காலம் இதை நல்ல முறையில் பயன்படுத்தி அல்லாஹுக்கு பொருத்தமானவர்களாக அல்லாஹ் என்னையும் உங்களையும் ஆக்கி அருள் புரிவானாக ஏ அல்லாஹ் எங்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து அருள் புரிந்துடுவாயாக உண்மையான தக்குவாவுடைய வாழ்க்கை எங்களுக்கு தாயா அல்லா ஈமான வெளிச்சத்தை தாயா அல்லா எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய சாலிஹான வாழ்க்கைய சலாமத்தான நல்ல தக்குவாவுடைய வாழ்க்கைய நசி பாக்கியா அல்லா அது எதனால் உருவாகுமோ அந்த அமல்கள் எங்களை வீட்டுக்குள்ள ஹயாத்தாக்கி தாயா அல்லா தக்குவாவுடைய ஈமான் யக்கீனுடைய இஸ்லாத்துடைய தெளிவுடைய விஷயங்கள் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் எங்களுடைய குடும்பங்கள்லையும் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தை நீ தந்திருக்கிறாய் அல்லா தோட்டம் தொழிலில் பறக்க செய்வாயாக வீடு வாசலில் பறக்க செய்வாயாக நிம்மதியான கண்குளிர்ச்சியான வாழ்க்கைய தாயா அல்லா 
கை செய்ததோடு ஒவ்வொரு நாளையும் வீட்டுக்குள்ள கழிக்கிறத விட்டும் பாதுகாத்துருவாயாக நீ சொல்லிருக்கிறாய் வீடு மன நிறைவு நிம்மதியை தரும் என்று சொல்லியாள்ளா இந்த நிம்மதி எங்களால் எடு அழிஞ்சு கொள்ளலாம் மிகுதியாள்ளா எங்களுடைய அமல்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி அமையல்லையாள்ளா எங்களுடைய வீடுகள் என்னமான பலாய் முஸ்லீபத்தில் இருந்து அதை வெளியாக்கிறியாள்ளா யால எங்களுடைய வீடுகளை மன்னர்களை மாதிரி ஆக்கிறாதே இறந்த பிணங்களை போல் ஆக்கிறாதே ஒன்று நபி சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் எச்சரிச்ச திக்கிர் இல்லாத வீடு இறந்த பிணத்துக்கு சமன் என்று சொல்லுகிறாங்களே அப்படியான வீடாக எங்களை வீடு ஆக்கிறாதே அல்லா மையவாடியில நிம்மதியை தேட முடியாதே அல்லா சுரத்துல் பக்கரா ஓதப்படாத வீடாக எங்களை வீடாக்கிறாதே அல்லா அமல்களுக்குரிய வீடாக ஆக்கிடுவாயாக தீனுக்குரிய வீடாக ஆக்கிடுவாயாக தக்குவாவுக்குரிய வீடாக ஆக்கிடுவாயாக நாங்க கஷ்டப்பட்டு வளர்த்த சம்பாதிச்சு கஷ்டப்பட்டு எங்களை பிள்ளைகளுக்கு செலவழிச்சு எங்களுடைய பிள்ளைகளை எங்களை கண்ணுக்கு முன்னுக்கு வீணாக்கிறாதே அல்ல அல்ல எங்களுடைய பிள்ளைகள் தொடுகை கலாவாக்க கூடாது அல்ல எங்கள வீடு பிள்ளைகள் நல்ல சந்தோஷமாக கொடுமையா இல்ல குரானுடைய நேசர்களாக எங்களுடைய பிள்ளைகளாக கொடுமையா இல்ல அன்பு நபியுடைய நேசர்களாக ஆகுமையா இல்ல ஆயிரம் ஆயிரம் செலவாத்துகள் ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுடைய வீடுகளில் ஒழிக்கொடுமையா இல்ல குரானுடைய சத்தம் கேட்கொடுமையா இல்ல சல்லல்லா அலிசமுடைய மொஹபத்துகள் சுண்ணத்துகள் எங்களுடைய வீட்டுக்குள்ள ஒவ்வொரு நாளும் ஹயாத்தாக்கப்படுமையா இல்ல தகஜத்துக்குரிய வீடாக எங்களுடைய வீடாக உண்மையா இல்ல யாரெல்லாம் எங்களை வீட்டுக்குள் இருந்து எங்களுக்கு ஒரு 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 ஜனாசா ஒன்று நடந்துட்டா அந்த வானம் பூமி அலோனும் யாரில் ஒரு மூமினுடைய ரூகு போகுதே என்று மலக்குமார்கள் இயங்கணும் யாரில் அப்படியான வீடாக எங்களை வீடாக்கி தருவாயாக கடன் தொல்லைகள் நிறைஞ்ச வீடாக ஆக்கிடாதே நோய் நொம்பலங்கள் நிறைஞ்ச வீடாக ஆக்கிடாதே சோதனைக்குரிய வீடாக ஆக்கிடாதே திடீர் விபத்துக்குள்ளாக கூடிய நிலைமைகள் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் குடும்பத்தில் எங்கள் பிள்ளைகள் எங்கள் உறவுகள் யாருக்கும் ஏற்படுத்திடாதே எங்களுடைய பிரயாணங்களை பாதுகாப்பாக அமைச்சு தாயாள்ளா தீனுக்காக வேண்டி முழு உலகமும் செல்லக்கூடிய பாக்கியத்தை தா ரஹ்மானே எங்கள் எல்லாருடைய பாவங்களை மன்னிச்சு போயாள்ளா இந்த ஆரோக்கியமற்ற இந்த நிலையிலிருந்து எல்லாரையும் விடுவிச்சு தாயாள்ளா கண்ணுக்கு விளங்காத இந்த கிருமியை வச்சு நான் ஒன்ன பயப்படலையாள்ளா இந்த 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 தொற்றுக்குள்ள பயம் கூட ஓண்ட விஷயத்தை வரலையாள்ளா மசீதுகளை தொடர்ந்து தா ரஹ்மானே காபத்துல்லால லெப்பை சொல்லக்கூடிய பாக்கியத்தை தாயாள்ளா உம்ரா ஹஜ்ஜுடைய பாக்கியத்தை தாயாள்ளா எங்கள பிள்ளைகளுடைய படிப்புகள் வீணா புகாம பாதுகாத்திருவாயாக ஓதல்கள் வீணா புகாம பாதுகாத்திருவாயாக ஓலவல் மாணவர்களுக்கு நல்ல ரஹம செய்வாயாக அவர்களால் சமூகத்துக்கும் நாட்டுக்கும் தீனுக்கும் நல்லது நடக்க செஞ்சதையாள்ளா இந்த வாலிபர்களை சமூகத்துக்கு பிரயோஜனம் உள்ளவர்களாக ஆக்கி வைப்பாயாக அந்த பெண்மணிகளை நல்ல சமூக தலைவி இந்த சமூகத்துக்கு தேவையானவர்களை ஆக்கி வைப்பாயாக நல்ல குடும்ப தலைவிகளாக ஆக்கி வைப்பாயாக முன்மாதிரியான பெண்மணிகள் ஆக்கி வைப்பாயாக புறானுடைய வீடாக எங்களை வீடாக்கி தாயாள்ளா காலையில் மாலையில் குப்பி விளக்கடை இருந்து எத்தனையோ வீடுகளில் புறவான் சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருந்துச்சு யாரெல்லாம் அந்த ஒரு ஏத்தல் தண்ணியை வச்சு ஒழு எடுத்து தொழுதாங்க அந்த காலத்தில் மக்கள் யாரெல்லாம் இன்றைக்கி டேங்க் நிறைய தண்ணி இருந்தும் எலும்புறத்துக்கு ரெடி இல்லையாள்ளா எலும்பினாலும் குளிக்க தயார் இல்லையாள்ளா குளிச்சாலும் தொலை தயார் இல்லாத ஒரு சோகமான சூழ்நிலைகள் முசீபத்துகள் வீடுக்குள்ள இறங்க தொடங்கிட்டு யாரெல்லாம் ஜுனுபோடு எத்தனையோ பேர் தூங்க தொடங்கிட்டாங்க யாரெல்லாம் உது இல்லாமல் தூங்க தொடங்கிட்டாங்க யாரெல்லாம் மலக்குமார்களை விட்டு எங்களுடைய வீடுகள் தூரமாகி விட்டது ரஹ்மானே எல்லா நிலைமைகளையும் சீராக்கி தக்குவாவுக்குரிய அமல்கள் எங்களுடைய வீடுகளுக்குள்ள உருவாக்கி தாயாள்ளா